के लिए हो रहे हैं हमें एक जबरदस्त रैली जरूर करनी चाहिए जिससे कि लोगों को मालूम हो कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कुछ हमको दिया है और क्या केजरीवाल ने दिया है अभी लोग जो प्रयागराज कुंभ का जो मेला लगा हुआ है वहां से जो लौटे हैं मालूम है क्या कह रहे हैं विजय गोयल जी लोग कहते हैं इतना क्लीन गंगा जल कभी हमने देखा नहीं लोग बोतल भर के लेके आ रहे हैं दोस्तों अगर देश के अंदर अगर देश के अंदर सबसे बड़ा झूठा और मकार आदमी के बारे में पूछा जाए तो यकीन मानना अरविंद केजरीवाल के अंदर इतनी गहरत है खुद ही हाथ रुख के ऊपर खड़ा करके बता देगा जी मैं ही मुझे पूछे जुटनी पड़ेगी किसी से पर मैं हैरान पता किस बात पे हूं देखो मैं सिख धर्म से हूं हमारे प्रति किसी की जरूरत नहीं है एक अल्फाज उठा दे हम गर्दन उतारने तक जाते हैं अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठा दे लेकिन ये गैर तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए अरे वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के रोज हिंदू धर्म को जलील कर दो तुम लोग बोल नहीं पाते मुझे हैरानगी है दिल्ली के अंदर तुम लोगों की आवाज इतनी दूर तक ना जाए अरविंद केजरीवाल को डरना लगे तुमसे ये उसकी कसूर नहीं है ये कमजोरी हमारी है ये कमजोरी हमारी है और इस कमजोरी का फायदा वो आदमी उठा रहा है मैं एक आदमी को देखता हूं अरे सुबह शाम सिर पे टोपी रख लेता है और एक विशेष धर्म की बात करता है अभी तो उसने हदे में बैठ दी हदे पार कर दी बोला जो आप अपने टैक्स का पैसा देंगे माफ करना मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं पर मैं इस बात के खिलाफ हूं अगर एक धर्म को आप अपने सिर पर बिठाएं और दूसरों को पैर में बिठाने की कोशिश करें तो मैं कम से कम ऐसा धार्मिक आदमी हूं मैं ये बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूं क्या किया बोला चौदह चौदह हजार रुपया दिया जाएगा एक एक धर्म विशेष के लोगों को और क्यों ऐसा किया जाएगा क्या हमारे गुरुद्वारे में गारंटी नहीं है क्या मंदिर के अंदर पुजारी नहीं है हमारे साथ ऐसी जाति क्यों और मुझे अफसोस इस बात का भी है मेरे भाइयों आप में से किसी ने अभी तक पोस्टर नहीं लगाया अफसोस इस बात का आप में से किसी ने पोस्टर नहीं लगाया और दूसरी जो भी विजय गोयल जी ने बात कही पर मैं आपको एक मैं क्योंकि समय सबके पास सीमित है मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं ये मकार है झूठा है बेईमान है और बेईमान मकार और झूठे इंसान को अगर हम नहीं खत्म कर सकते तो ये हमारी बात नहीं हमारी आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी रोती रह गई दिल्ली रोती रह गई और काशी बदलती चली गई तो जैसे काशी बदली है वैसे अगर दिल्ली को बदलना है तो दिल्ली को अब एक बदलाव के लिए संकल्प लेना होगा बहुत बहुत आभार थैंक यू जय हिंद